хуторе Ленина на судебных приставов спустили пчел. Сотрудники ведомства пришли исполнить решение суда о сносе незаконной постройки, но ее владелец, у которого оказался еще и улей, такому визиту был не рад. Александра Проскурина об истории, в которой насекомые теперь улика. Вот из-за этого участка, точнее того, что здесь было построено, краснодарские судебные приставы едва не потеряли лицо, в буквальном смысле этого слова. Здесь стоял дом недостроенный, цокольный этаж и первый. По решению суда это строение было признано незаконным и подлежало сносу. По решению суда снос должен был произвести хозяин этого участка, он живет в соседнем доме. Однако все судебные сроки вышли, дом так и стоял. Тогда снова пришли судебные приставы, но уже не одни, с экскаватором и поддержкой группы быстрого реагирования. Тут-то и началось самое интересное. Интересное. Со спецподразделением приставы приехали не случайно. Они знали, что у хозяина незаконного строения есть огнестрельное оружие. Но удар он нанес неожиданный. По словам приставов, хозяин натравил на них пчел. Уходим, 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 уходим. Пока экскаватор рушил здание, домовладелец сыпал угрозами. На вас тоже Когда эмоции у хозяина поутихли, он согласился встретиться с нашей съемочной группой. В интервью он рассказал, что приставам зла не желал. Я, я их и не открывать не собирался. Я просто ящик стоит, а водискомат стоит и гудит. А крышка, может быть, я приоткрыта. Я хотел их просто взять, занести, чтобы они же звук это боятся. Приставы, напротив, уверены, что заядлый пчеловод Габов воспользовался питомцами как оружием. Он пытался перевернуть улик, начал его убить, чтобы пчелы разозлить. Несколько сотрудников пчелы все-таки укусили. Борис Габов утверждает, что нападать ни на кого не хотел и настаивает. Участок и строение принадлежат ему по праву. А действия приставов называют рейдерским захватом и едва ли не покушением на свою жизнь. Заломили луки, меня все затрещало. Ну, два бугая здоров по два метра. А я инвалид второй группы, у меня операцию сделали. Однако своим здоровьем он обеспокоен значительно меньше, чем судьбой участка. Сейчас Борис Гавов собирает документы для того, чтобы обратиться в прокуратуру и в суды, чтобы решение о сносе этого дома было отменено и, наконец-то, стать хозяином этого участка. Александр Проскурин, Александр Кощеев, 9 канал, Краснодар.